웹 스퀘어 퀵 가이드입니다. 피봇 컴포넌트의 피봇 엑셀 다운로드 함수와 이 함수의 오토 사이즈 컬럼 옵션에 대해 알아보겠습니다. 피봇을 엑셀 파일로 다운로드 할때 오토 컬럼 사이즈 옵션을 사용하여 엑셀 파일의 컬럼 너비를 자동으로 조정할 수 있습니다. 피봇 엑셀 다운로드 함수 그리고 오토 사이즈 컬럼 옵션을 예제 코드와 함께 설명하겠습니다. 예제입니다. 먼저 피봇 엑셀 다운로드 함수의 옵션을 정의합니다. 오토 사이즈 컬럼은 폴스, 바디 혹은 헤더로 지정할 수 있습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 피벗입니다. 브라우저에서의 모습으로 바디에 긴 값이 하나 있고 헤더에도 긴 값이 하나 있습니다. 이 트리거 버튼은 피봇 엑셀 다운로드 함수를 실행하기 위한 버튼입니다. 오토 사이즈 컬럼 옵션은 폴스로 지정했습니다. 트리거 버튼을 클릭하여 피봇을 엑셀 파일로 다운로드 하겠습니다. 엑셀 파일을 엽니다. 컬럼 너비가 조정되지 않았습니다. 헤더의 긴 값과 바디에 있는 긴 값이 전체 텍스트를 볼수 없습니다. 오토 사이즈 컬럼 옵션을 바디로 변경하겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 엑셀 파일로 다운로드합니다. 다운로드한 엑셀 파일을 여십시오. 바디 컬럼 너비만 자동으로 조정되어 바디에 있는 긴 값이 모두 표시됩니다. 오토 사이즈 컬럼 옵션을 헤더로 변경합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 트리거 버튼을 클릭하여 피봇을 엑셀 파일로 다운로드 하십시오. 그리고 다운로드한 엑셀 파일을 여십시오. 헤더 컬럼 너비만 자동으로 조정됩니다. 헤더의 긴 값을 모두 볼수 있습니다. 웹스퀘어 킥 가이드 동영상을 시청해 주셔서 감사합니다.